大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。长月烬如霜，视觉盛宴。罗云熙、白鹿演绎三代纠缠虐恋。长月烬明改编自滕洛威之小说《黑月光直》之剧本，讲述了一代魔神旦台锦与衡阳娇掌门之女李素素的纠葛虐恋。有一说一，整部剧的特效很有冲击力，达到了东方美学的水准。刚开始的灭仙门感觉有点悲壮。穿越后时不时的欢乐情节也挺有意思的。罗云熙的演技一如既往的在线，江淡台仅饰演的病态阴郁、冷酷无知、不懂情欲。我哭的时候觉得很可惜。有观众抱怨台词太女性化，认为可以接受。毕竟天天吃屎还被人欺负的敌国质子实在是太瘦了。他能胖到什么程度？为了拯救苍生。李素素回到了五百年前，化身为叶家小女儿叶希武，以防止当时还没有完全被邪念腐蚀的旦台锦成为一个恶魔神。没想到旦台锦是她的老公。穿越后得知我嚣张跋扈的恶行，推妹妹下水，指挥演英雄救美，罚老公跪冰下了三天三夜的雪，不停的骂自己没有道德。至于感情线。宠爱的六殿下和剑夫，既恨我又喜欢我姐。嗯，我知道他为什么一身绿色出现了。陈都灵饰演女二叶冰上，叶家不受宠的妃子，因为在八岁时就看到了被做人猪的下场，于是开始了从头到尾的疯狂生活。不知道剧中会不会有粉饰，但是观音脸蛇心的美人真的超级感人。长月静静告别了仙侠剧的丧葬式，屏幕将敦煌仙境的美景尽收眼底，为观众呈现了一场超豪华的视觉盛宴。六集首播，节奏紧凑，道听途说，期待后面的剧情走向。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。